Bon, je, je m'appelle euh, d'abord euh, Richard Fiddler. Et je suis membre euh, du euh, collectif d'action d'analyse politique et euh, je participe euh, de temps en temps euh, avec les gens de Nouveau Cahier de, de Socialisme ici à Ottawa, je me trouve. Euh, J'aimerais parler euh, d'un projet de loi du MPD fédéral euh, qui propose d'annuler la loi sur la clarté, mais en échange d'un encadrement fédéral du processus référendaire québécois euh, visant un changement constitutionnel, soit le, la cessation du Québec, la souveraineté. Le MPD l'a mis sur la table euh, dans, au Parlement en réponse à un projet de loi du Bloc québécois qui mettra fin tout court à la loi sur la clarté. Il faut se rappeler que la loi sur la clarté a été adoptée en 2000. Euh, C'était un projet de loi du gouvernement libéral de l'époque. Euh, cette loi empêcherait le Québec de se déclarer un État souverain suivant une victoire du oui sans le consentement du Parlement fédéral. À la question, la formulation de la question dans la consultation populaire, et sans un vote clair, entre guillemets, euh, et ce qui, est, ce qui constitue un vote clair n'est pas défini dans cette loi. Donc c'est évidemment plus d'un 50% plus d'une simple majorité. Il faut se rappeler que le MPD, à l'époque, a voté pour la loi sur la clarté. En dépit euh, d'une résolution presque unanime de son Conseil fédéral en opposition au projet de loi, et en dépit de l'opposition très clairement affirmée par le Congrès de travail du Canada, qui était euh, euh, un des des grands partisans du MPD. Mais depuis ce moment-là, le, le MPD a évolué d'un certain degré. Et, et en 2006, euh, le Parti fédéral a adopté euh, la soi-disant Déclaration de Sherbrooke. Et la Déclaration de Sherbrooke euh, accepte un vote de 50% plus 1, c'est-à-dire une majorité simple, dans un référendum sur la cessation de la souveraineté du Québec. Mais il y a plusieurs problèmes avec cette déclaration, dans mon avis. Elle évite toute proposition de changement ou modification du statut constitutionnel du Québec. Il prend plutôt toute une série d'accommodements administrative et bureaucratique euh, dans le cadre de ce qu'ils appellent euh, le fédéralisme coopératif, qui est plus ou moins le statu quo, la situation qui existe actuellement, euh, selon laquelle toutes les propositions du fédéral, y compris les propositions, les, 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 les projets, qui euh, constitue une ingérence dans les domaines de juridiction exclusive des provinces, doivent être euh, négociés avec toutes les provinces et territoires euh, avant d'être euh, mis en application. Euh, la proposition actuelle du MPD, qui s'appelle la Loi sur la modification constitutionnelle démocratique, prévoit essentiellement que le gouvernement fédéral serait obligé de négocier avec le Québec advenant un vote majoritaire en faveur de la souveraineté ou la sécession du Québec dans une consultation populaire québécoise. Mais il y a certains bémols. Premièrement, la question, selon l'MPD, doit être clair dans l'opinion du gouvernement fédéral. 
ou à défaut la Cour d'appel du Québec, soit les juges ou des juges nommés par Ottawa. Il n'y a pas beaucoup de changements là avec la loi sur la clarté. Deuxièmement, il ne doit pas euh, 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 on ne doit pas avoir aucune irrégularité dans l'application euh, mécanique ou de la mécanique du référendum. Euh, encore selon l'opinion du gouvernement fédéral. En d'autres mots, le MPD est prêt à permettre au fédéral de déterminer la légitimité d'une consultation populaire des Québécois sur la question de, de l'indépendance nationale. C'est donc une application législative de la proposition de la déclaration de Sherbrooke à l'effet qu'une simple majorité suffise pour constater la volonté de l'indépendance nationale des Québécois. Mais qu'est-ce que ça représente effectivement? Est-ce que c'est un vrai changement euh, pour le MPD? Au fur et à mesure que ce projet de loi annule la loi Clarté, ça représente un certain progrès de la part du MPD, il faut le dire. Mais il faut constater aussi qu'il n'y a aucun principe dans le projet de loi qui établit, même légalement, sinon constitutionnellement, que advenant un vote pour la souveraineté, le fédéral soit tenu d'accepter ce vote et de prendre euh, des mesures appropriées pour exécuter cette décision démocratique des Québécois. Le bill le laisse aux participants à la Confédération, ce sont les mots euh, qu'ils emploient, dans ce projet de loi, soit le gouvernement fédéral et les provinces et territoires d'établir les conditions d'une sécession à travers des négociations avec le Québec. Un processus dans lequel c'est certain que le Québec fera face à beaucoup de pressions adverses de la part de ses autres partenaires. Donc, en fin de compte, je ne crois pas que ce projet de loi, en dépit de sa nomenclature, modification constitutionnelle démocratique, est véritablement une application du principe démocratique fondamental du droit de la nation opprimée québécoise à l'autodétermination nationale. L'MPD, à mon avis, reste figé dans l'acceptation la, d'un rôle du fédéral en déterminant la légitimité euh, de tout euh, processus de détermination par les Québécois de leur euh, sort national. Il faut, il, il est significatif aussi, euh, non obstant l'esprit conciliatrice, euh, conciliateur du MPD envers le sentiment national, euh, le sentiment national québécois, l'hostilité des médias anglophones envers ce projet de loi. Il y avait beaucoup de quotidiens anglophones du pays qui fustigent le MPD pour avoir proposé ce projet de loi et pour euh, sa dissociation de la loi sur la clarté qui est appuyée par tous les médias uh, de masse au Canada anglais. Il est même question pour plusieurs, y compris les, les, les rédacteurs du Toronto Star, le seul quotidien qui a appuyé le MPD dans l'élection fédérale de 2011, uh, de mettre en question la loyauté du MPD et la volonté de ce parti de défendre l'intégrité de l'État canadien. Il y a un problème ici, et je pense que l'MPD a besoin d'en de, faire face. Euh, il y a un manque de, de compréhension totale du, 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 du public, de la part du public, 
dans le reste du Canada en ce qui concerne la question nationale québécoise. Et c'est un problème dans la gauche au reste du Canada aussi. Et je pense que ça démontre la nécessité pour la MPD de déclencher un processus, euh, d'enclencher de, un processus d'éducation, d'instruction, de, de formation parmi ses membres et ses partisans et les citoyens en général au Canada anglais sur les enjeux de la question québécoise et sa centralité pour l'avenir des luttes des éléments progressistes au Canada anglais aussi bien qu'au Québec.